స్వచ్ఛమైన బెంగాలీ వాడు మత్స్య అవతారంతో ఎదురయ్యాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూ టు దిస్ ప్లేస్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ రూమ్ ఫర్ రెంట్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ అరే రే రే అది బాంగ్లా బోలు బాంగ్లా బోలు এই দেখুন কেমন টাটকা মাছ কিনে নিয়ে এসেছি বাজার থেকে একদম আপনি গেলো পাবেন না আমাকে বলে এটা দিয়ে দিয়েছে ম্যাটার লেন্থে কোতনি কোন চুক কাচ্চা স্তাবা ও কেটে কেটে আহা দাদা কি বলছেন এই মাটা কি কেটে কেটে খান না মুড়িতে চাবন সেল মন্টাড এটা পদ্ধতি এমন ইসিতে বলা আগে থ্যাঙ্ক ইউ আরে দাদা ঠরে দাদা এটা তো আমার মাছ এটা আমার মাছ এটা তো আপনার মাছ নয় আপনি বাজারে চলে যান না সেখানেই পেয়ে যাবেন এটা নিয়ে ঝামেলা করছেন কেন नमस्ते अरे भाई साहब भाई देखिए मैं आंध्र से आया हूँ मुझे अपने आंध्र तक अपना आंध्र भाषा हमारा खूब भालो लगे साड़ी को तो सुंदर आचार करे लेकिन मुझे संगीत को तो मिस्टी मुझे इल्लू 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 गाना नहीं गाना नहीं गाना नहीं कादू मुझे घर घर चाहिए ओ बाड़ी वन एक बाड़ी पाल जाए कल का साथे बालीगान बालीगान ये जो तो बाड़ी अंटरू कसिप सैडी अंटरू डांस अस्तरू कसिप भक्त ना मेरे के थाई तक लाते रू नौ से जी मोग भाष खड़े भगवान तुम मंगल कर मैं डायरेक्ट वो इच्छा रेमुनेशन का बोलो मन भाष वाष मन को राोड़ कनबड़ते मन गोड़ अर्थं का इंत महानगर में पटमे अंदकनी <laughs> 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 बंगाड़ कदा बहुश अर्थम बास इंत बिल्ड पीछे पार पत्र अड़क तीन बदकता अड़काले भय बा गुंटूर बामल रेडी बाबूजी 
रेंट दीजिए बाबू जी रेंट रेंट दीजिए बाबू रेंट ओ रेंट फेंट पावे ना जाओ जोर बोल ऐसा गंडगोल कर ले टैंक भेंगे आटे दो रेंट चाहिए रेंट बाबू जी रेंट रेंट बाबू जी चल फट रेंट फट कुछ नहीं चूँ सर सर मिम्मल बेगाली रा दक्षिण आफ्रिका प्रवीण भाषा दक्षिण भारत देश मिस्ट्री सर निरा अक्षि अपसेक पक्षि सर्वमांस भक्षि निरक्षर कुक्षि दुर्मार्ग साक्षि वो क्या पज है क्या कविता मालिका है क्या रसवत्र है अच्छा 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 हम रेडी माजी इंद तिटना बैठ पड़ लेदे वील तोल मंद जास्ती वील इंको टाइप कटेस्ट गर्वपड़ी सिग्गे मूट कटी अपार्टेंट कपार्टेंटी नमदा उ सर इच्छेवा बेगाली वालू फुटबा आड़ बाबू अंतनी बेगाली भाषो अदे मुस्टिला आड़को बाबूजी इला अड़कने अवसर लेकिन ने खाली मन मन मेरे का चपंडी प्लीज अब प्रांत अभिमान तो मरी मोहड़ पेटेवा 
ఆ నాలుగు అంతస్తులు పద్నాలుగో పోర్షన్ లో ఉంటున్న క్యాండిడేట్ ఆ నెల నుంచి అద్దె ఇవ్వటం లేదు ఖాళీ చేయటం లేదు అవునా అవును ఆ పోర్షన్ నీకు ఇస్తానయ్యా మీ అదృష్టం ఆ శాలతీ ఖాళీ చేయటం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నీకు ఓకే ఓకే అయితే వెయ్యి రూపాయలు అద్దె ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ కొట్టు కొట్టు చెప్తాను ఐదు వేలు కట్ట ఓకేనా తెలుసాయండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కొంపదేశం మీ దగ్గర ఏమైనా భూత ప్రేత పిస్తా చెప్తారా ఓకే చెప్పేస్తాను ఈ గది నేను అద్దెకి తీసుకున్నాను మీరు ఎగ్జిట్ ఇస్తే మనం ఎంటర్ అవుతామని ఇప్పుడే హౌరా మేలు దిగిన మీకే ఇంత లౌకే ఉంటే ఎప్పుడో దిగిన దాన్ని నాకెంత లౌకే ఉండాలి ఇల్లు ఖాళీ చేయడం కుదరదండి తెగరెచ్చిపోతున్నారు ఇల్లు ఖాళీ చేయకపోతే గొడవ అయిపోతాయా అనుకున్నావా చూసుకుందావా అంటే ఇల్లు మీరు అద్దెకి తీసుకున్నారు నేను ఖాళీ చేయడం న్యాయం కరెక్ట్ అదే నాకు కావాలి నేను ఖాళీ చెయ్యను నిజమేలేండి పాప ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లని సడన్ గా ఖాళీ చేయమంటాం అంత బాగున్నది కదా కదా కానీ నేను మాత్రం మెడమే చేసి వీధిలోకి బలవంతం నెట్టేస్తానే చూడండి నేను కూడా తెగే చెప్తున్నాను నేను ఇల్లు ఖాళీ చెయ్యను గాక చెయ్యను నా వల్ల కాదు అదా మీ ప్రాబ్లం మీ వల్ల కాకపోతే నా వల్ల అవుతుంది జస్ట్ టూ మినిట్స్ టైం అండి మొత్తం ఖాళీ చేస్తాను కాదండి హక్కుని సాధించుకోవడం అంటారు చెప్పుకోండి పైసా బేడ్ కర్ పైసా 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 అరే గుండ్రు బాబు తీరా ఇక్కడ 
చిన్న గుంటూరు బాంబుల పోల్ షో అక్కడ పనిచేస్తుందిరా బాబు రామకృష్ణ తెలుగుడి పోల్ షో బెంగాలీ రౌడీలో చూపించు చదిరింది ఈడెన్ గార్డెన్ లెవెల్లో ఉంది పిచ్ బహుత్ కార్మికులు ఉద్యోగస్తులం ఈ రౌడీలతో చాలా బాధలు పడుతున్నాం తెలుగు వాడి వాడేమిటో చూపించాం తుమి అమర్ వాడి చేసే ఠాకు ఠాకా ఖవర్ కూను ఖర్చా లగ్గినా తమ్మడే తమ్మడే నుండువా నువ్వు ఎవరి ఇంట్లో ఉండక్కర రాకృష్ణ మా ఇంట్లో ఉండు నో రెంట్ ఫ్రీ ఫుడ్ డబల్ కార్డ్ బెడ్ నేను అప్సర్ మే పడుతున్నా ఇగా నాకు ఎందుకు లేరా డబ్బు మీ దరుసు నీ ప్రతాపం చూసి బెదిరిపోయి అమ్మా మ్యాట్ కాలేజ్ చేసి వెళ్ళిపోతుందే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇదిగో తారం చెవి చెప్పక్కర్లేదు అసలే మహానగరం పైగా లౌక్యం బాగా తెలిసిన దానివి అందులోనూ చూడ్డానికి ఎర్రగా బుర్రగా హైబ్రిడ్ టమోటా పండ్లా ఉన్నాం ఎవరికైనా ఒంటరిగా దొరికావనుకో లట్టుకు రోట్లో వేసుకుని కుస్తుక్కు కొట్టేస్తాడు కాబట్టి మన ఇద్దరం కలిసి ఒకే రూమ్ లో అడ్జస్ట్ అయిపోగలం అని నేను చస్తే అడగను వస్తే బాగుంటుంది నాకు మీతో రావటం అసలు ఇష్టం లేదు ఏ పాయస్ 
మీ బెంగాలీ వంటకాలు చాలా కానీ వెళ్ళండి వెళ్ళండమ్మా వెళ్ళండి మీకోసం చేపలు పులుసు తయారు చేశాను తినండి సరే మీరందరూ నన్ను దాదా దాదా ఉంటున్నారు ఇందాక నేను ఫైట్ చేశాను అది దాని తాలూకా ఎఫెక్ట్ అదేం కాదు దాదా అంటే బెంగాలీలో అన్న అర్థం నేను దాదానే నన్ను అందరాలాగా పిలుస్తారు నీ పేరు చెప్పుకొని బెంగాలీ ఫుడ్డే కాకుండా అర్థమైన ఆంధ్ర ఫుడ్ కూడా తినేసావు అమ్మా నువ్వేమో మంచి పలకబారిన బంగినపల్లి మామిడి పండ్లు ఉన్నావు తనేమో మంచి పదుని మీద ఉన్న శాఖ లో ఉన్నాడు అట్ ఎనీ టైం ఏమైనా జరగచ్చు పెద్ద చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో మంచి బంగినపల్లి మామిడి పండు శాఖు అబ్బా వంటలో చాలా బాగున్నాయి అన్నం తినిన తర్వాత నాకు మంచి పండు తినటం అలవాటు ఇంట్లో మామిడి పండు ఏమైనా ఉందా చాకు నా బ్యాగ్ లో ఉంది పద్మావతి బయట ఇంత చెరిగా ఉంటే ఇక్కడ ఎందుకు పడుకోవటం నువ్వు లోపలే పడుకోవచ్చు కాదు తప్పేంటి ఈ పడక నా కోసం కాదు తమరి కోసం గుడ్ నైట్ మామిడి పండు కావాలా నాకు అలవాటు లేదు నాకు నిదర్శనం నడిచే అలవాటు ఉంది స్లీప్ వాక్ అయ్యో పాప అవును పాప అలా నిదర్శనం నడిచి వెళ్ళి ఎంతో మంది అమ్మాయిల జీవితాలని అదే కదా మన వీక్ పాయింట్ అన్నట్టు అదే రాత్రి నేను మిమ్మల్ని ఏమీ లేదు కదా అమ్మయ్యా మీరైనా క్షేమంగా సెలవుతా ఉంటే నాకు అనిపించాలి వస్తున్నా ఎవరండి ప్రకృతి పిలిచింది అమ్మో ఈ కాలంలో ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నా అయినా నాకేంటి భయం లౌకేం తెలిసిన దాన్ని నేను వెళ్ళొస్తానండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో నాకు అనవసరం కానీ ఎక్కడికి నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ గుడికి నేనే మీతో రావటం లేదు థ్యాంక్స్ కానీ గుడికి వస్తున్నాను ఎవరైనా చూస్తే నేను నిన్ను ఏదో చేసి అనుకుంటారు ఏమైంది చెప్పు వాసు తప్పిపోయింది ఇక్కడే వాసు తప్పి అంటే వాసుకి రెండేళ్ల ఐదేళ్ల ఇరవై ఐదేళ్లు ఇరవై ఐదేళ్ల బడుద్ధై వెధవ ఇదిగో వాసుని వెధవా గెదువా అని ఇంకొక మాట అన్నావంటే అన్ను ఇంతకీ వాసు గారు ఎవరు నేను వాసు కాబోయే భార్య భర్తలం భార్య భార్య భర్తలం ఓహో నీ స్టోరీ ఏదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది లెంగ్త్ ఎక్కువ పర్వాలేదు కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తావా చెప్తాను ఏ 
మీరు జన్మల బంధం మాది అంత గాఢంగా ప్రేమించుకున్నా తను వనకాపల్లి మాది పక్కనే ఉన్న తాళపాలెం అందరి ప్రేమికుల్లాగే మా ప్రేమ కూడా ఎన్నో అడ్డంకులు అవాంతరాలు మా పెద్దవాళ్ళు మా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అయినా వాళ్ళ మూర్ఖత్వానికి మా ప్రేమను బలికాన్ని వదల్చుకోలేదు ప్రపంచమే తలకిందులైనా ప్రళయమే ముంచుకొచ్చినా ఎదురు నిలిచి పవిత్ర ప్రేమకు చిహ్నాలుగా మిగిలిపోదాం అనుకున్నాం అందుకే గుండెను రాయి చేసుకుని కన్నవాళ్లను వాళ్ళ మూర్ఖత్వాన్ని కూడా వదిలేసి ఇద్దరు హౌరామేలెక్కి ఇక్కడికి చేరుకున్నాం అమ్మవారి సమక్షంలో మా ప్రేమకు నిర్వచనంగా పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నాం అంతేనండి అంతే పెళ్లి రసీ తెస్తానని నన్ను ఇక్కడ ఉండమని పాపం తోనట్టు వెళ్లాడు అవి దేవీ నవరాత్రులు కావడంతో గుడిమాత ఒకటే సందడి ఒకటే జనం ఆ జనంలో తనైతే తప్పిపోయాడు అవును పద్మ ఆ వాసురి నుంచి పారిపోయినప్పుడు సారీ పాపం తప్పిపోయినప్పుడు అతని దగ్గర నీకు సంబంధించిన ఏమైనా ఉన్నాయా వాడు నీకు హాతి చేసి నీ ఏడు వారాల నగలతో ఎప్పుడు ఉడాయి చేస్తుంటాడు ఆయన అలాంటి ఇదిగో వాసు గురించి ఇంకొక మాట అన్నావంటే వాసు నిప్పు నిప్పు తెలుసా తెలియదు నన్ను ఒక్కసారి ఏడు వరాలు నగలు ఉండగా నిన్ను తాగా సంవత్సరం ఏం చెప్పు ఏమైనా వాసు గారి బుర్రే బుర్ర నిన్ను ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొట్టాడు పవిత్ర ప్రేమ మీద వాడు ఎందుకు వస్తాడు నా మాట విని నువ్వు మీ ఊరు జంప్ అయిపో ఇంకా వాడి మీద పిచ్చుకోలేదు అనుకో పక్కనే గంగా ఉంది అందులో జంప్ అయిపో నీ బోర్డు సలహా నాకే ఒక్కర్లేదు ఏంటి పద్మావతి కాలనీలో అందరూ కృష్ణాష్టమి హడావుడిలో ఉంటే నువ్వేంటి తీరుగా పెట్టి ఓపెన్ చేశావు నువ్వు వాస గురించి చెప్తే నమ్మలేదుగా కొంప తీసి ఇప్పుడు నమ్మించే ప్రోగ్రాం పెడతావా ఏంటి నేను నమ్మించాల్సిన అవసరం నాకేం లేదు కానీ నమ్మిస్తాను సరే గాని పద్మావతి ఈ సదరు వాసు అనేవాడు ఏం చేస్తుండేవాడు రికార్డింగ్ డాన్స్ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ డాన్స్ ఓహో అనుకున్నాను అందుకనేనా నీ చేతి రాంగ్ స్టెప్ లో ఇచ్చాడు రాంగ్ స్టెప్ లేం కాదు కరెక్ట్ స్టెప్ లే అసలు నిజం చెప్పాలంటే వాసుకి ఏ హీరో వేషం కడితే అచ్చు ఆ హీరోల స్టెప్లేసేవాడు అసలు సినిమాలో చేరుంటే ఎంత పెద్ద హీరో అయ్యేవాడు తెలుసా పాపో పాపం ఇప్పుడు ఆ పని మీదే నీ ఏడు వరాల నగలతో చెన్నై చెక్కేస్తుంటాడు ఏం కాదు నువ్వెప్పుడు వాసు గురించి ఇలాగే చెప్తావు వాసు ఎంత ఘాటుగా ప్రేమించాడో ఈ ఉత్తరాలు చదువు చాలా ఘాడు ప్రేమ ముక్కు పుట అదిరిపోతున్నా నువ్వే వెగతాళి చేయలేదు వాసుని ఈ ఉత్తరం చూడు రక్తం తరాసాడు తెలుసా ఎవరిని మర్డర్ చేసి కోడినా మేకనా అని అదే మరి తన రక్తంతో రాశాడు తెలుసా చూడు అబ్బో అంత కలర్ ఇచ్చాడేంటి దాంతో నువ్వు మనసు పారేసుకున్నా నేనే ఉత్తుకునే మనసు పారేసుకోలేదు నా గురించి కవిత్రం రాశాడు తెలుసా ఆహా గురువు గారికి అంత టాలెంట్ ఉంది ఏంటి ఏం రాశాడు నాకెందుకు అమ్మ తదులు ఇష్టం నువ్వు చదివి వినిపించు తరిస్తా ప్రియాతి ప్రియమైన పద్మావతికి నిన్ను చూడగానే నేనేంటో అయిపోయాను నాకేదో వచ్చేసింది పద్మావతి పద్మావతి నీ ఎర్రని మూతి చూడగానే పోయింది నా మతి అయిపోయింది నా మనసు కోతి దాంతో నీ పని అయిపోయింది అధో గతి రామకృష్ణ గారు లేకపోతే ఏంటి కోతి గీత రాశాడంటే అది కవిత్వం కాదు కపిత్వం చేత్రాత్రు వాడు భాష గురించి నీతో చెప్పడం నాది బుద్ధి తక్కువ అరే ఏది జోక్ మాట్లాడదు ప్లీజ్ నమస్తే దాదా మరే మన లెవెల్ ఏంట్రా ధరలు పెట్టినట్టు ఇలా పెరిగిపోతుంది లెవెలు మీది కాదండి రామకృష్ణ గారిది అవును తెలుసులే బాయ్ అవును రామకృష్ణ అంటే గుర్తొచ్చింది అతను కలకత్తా ఎందుకు వచ్చినట్టు ఉద్యోగం లేదు వ్యాపారం లేదు అంత మిస్టరీగా ఉంది ఏమైతుందంట అడిగొస్తాను అదు మరి అదే అమాయకత్వం అంటే మనం వెళ్ళి అడిగేవరకు నీకో సింగిల్ నాకో సింగిల్ ఇచ్చేస్తాడు తీరిపోద్ది వీడేవాడండి 
వీడేవడం చిన్న గడుగుతా వింట్రా వీడి పేరు చెప్తే కలకత్తా జనం గడగల నాడి పోతారా నాయన ఏంటండి రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు కదా కొట్టగలడేమో కానీ వీడి ముందు ఏ రామకృష్ణ పనికి రాడు రా చూడమే కాదు అతను పట్టుకోవడం ట్రై చేస్తే తప్పించుకుని వచ్చాను ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నారు నేను మాట్లాడొస్తాను నువ్వు ఉండు ఆ రామకృష్ణ బతకడానికి వీల్లేదు దారుణంగా చావాలి ప్లాన్ చేసుకో
బాడీ కాఫీ అండి స్టార్ట్ చేయరా చాలా బాగుంది ఇది పెద్ద వైద్యశాల ఇవన్నీ పేషెంట్లు మీకు ప్రాణం పోసే డాక్టర్లు నువ్వు మంచి తోకేశావు బాగుందయా చాలా బాగుంది ఇప్పటికైనా అర్థమైందా వాళ్ళకి ప్రాణం ఉందని ఈ ఎక్స్ట్రా జోకులు మానేసి విషయం ఏమిటో చెప్పు చూడు రామకృష్ణ మేము ఎన్ని సంబంధాలు తీసుకొచ్చాను నువ్వు ఓకే అన్నం లేదు ఈసారి డబుల్ ఓకే ట్రిపుల్ ఓకే అనే సంబంధాలు తెచ్చాను చూడు ఏమిటి ఏమిచ్చాను చిచ్చి ఇది ఇచ్చానా ఈసారి ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడు అదర్సు ఇదిగో మాజీ ఫ్యామిలీ టైప్ ఫ్యామిలీ టైప్ అబ్బా అంటే సంగతిపై అన్నానయ్యా మంచి సాంప్రదాయమైనటువంటి గర్లు ఆ బాబు ఇది చూడు కవలలు ఇందులో ఒకటి ఎస్ అన్నావా నిజంగా సరే కాని నేను ఈ కంటికి ఎలా కనబడుతున్నాను బాగా కనబడుతున్నా మోసండి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
Sad. Post. తప్పకుండా <laughs> 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 Uh-huh. 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 U
सेवन जीरो जीरो टू हुसैन सागर एक्सप्रेस फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई इज रेडी टू लीव फ्रॉम ओके अम्मी 
నేను చాలా చిన్న పిల్లని తర్వాత నన్ను స్టేట్స్ పంపించారు నాన్న వాళ్లే నా దగ్గరకు వస్తుండేవాళ్ళు ఈ సార్ ఒక ప్లెజర్ సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని చెప్పకుండా నేనే వచ్చేసరికి ఆ చీకటి ప్రపంచాన్ని కళ్ళారా చూశాను పైగా నా పెళ్లని కూడా ఒక బిజినెస్ డీల్ గానే చేయాలని మరో అండర్ వాళ్ళ డాని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు కానీ అలాంటి జీవితం నాకొద్దు అందుకే పారిపోయాను నాన్నకి తెలిసి ఏ పని చేయలేం నా ఫీలింగ్స్ ని గుండెల్లోనే పెట్టుకుని తిరిగి చదువు కోసమే వెళ్తున్నట్టు నమ్మించి ఏదో ట్రైన్ ఎక్కాను హైదరాబాద్ చేరుకున్నాను అలాంటి టైంలోనే మిమ్మల్ని చూశాక ఏదో తెలియని ఆత్మీయత ఆ తర్వాత మీరే చూశారుగా మా డాడీ నెట్వర్క్ ఏమిటో వాడు నన్ను నన్నుగా బ్రతకనివ్వరు
సో ఎక్కడో విజయవాడలో పుట్టి ఢిల్లీలో సీబీఐ ఆఫీసర్ అయ్యి ఇప్పుడు నన్ను ట్రాక్ చేయడానికి కలకత్తా వచ్చావు ఇట్స్ లాంగ్ జర్నీ నీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ని చూస్తే నాకు ముచ్చటేస్తుంది నాకు ముచ్చట కలిగితే వాడిని నా చేతులతోనే చంపడం మరి ముచ్చట సార్ హైదరాబాద్ నుంచి అర్జెంట్ కాదు ఎస్ రాఘవరావు రాఘవరావు గుడ్ న్యూస్ నా కూతురు రాజుకి తెలిసింది మూడేళ్ల క్రితం ఏమైందో తెలియ నా కూతురు క్షేమంగానే ఉంది నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఐ వెరీ హ్యాపీ కమాన్ మిస్టర్ రాఘవరావు కమాన్ కె రాపాయి సే చేస్తారా నాకు ప్రేమంటే చాలా ప్రాణం ఐ లవ్ యునో బుల్లెట్లు కూడా తాకడానికి భయపడే ఈ గుండెల మీద నా ప్రియమ్మ చిట్టి చిట్టి పాదాలతో ఎన్నిసార్లు తమ్మించుకున్నాను మిస్టర్ రాఘవరావు నీకు ఆడపిల్లలు ఉన్నాడా ఉంటే వాళ్ళ మీద మరీ వంకాలు పెంచుకోకు సెంటిమెంట్లు అయిపోతావు ఒకసారి సెంటిమెంట్లు ఫూల్ అయిపోతావు తిను గుడ్డు తిను మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎంత చిత్రద అనుభవించారో తెలుసా ఎందుకు ఐశ్వర్యం ఎందుకు ఆర్భాటం అనిపించింది ఇంకా నాకు అధికం లేదు నా ప్రేమ వచ్చేస్తుందిగా అన్ని నా ప్రియమ్మకే ఆనందాన్ని భరించలేకపోతున్నాను భరించలేక వంద మంది నిలబెట్టి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ చక్కని కాల్ చేయాలంత హ్యాపీగా ఉంది అది పెట్టరా రెండు మూడు సిటీ బస్సుల్ని తగలు పెట్టేయడం పెట్టరా కాలమృత్యు హరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షయకరం శ్రీ లక్ష్మేంద్ర సింహ స్వామి పాదోదకం పావనం శుభగుం శుభం మా నాన్నగారు హోమం చేస్తున్నారు మనం రావాలంటే తనకి ప్రాణమి ఏంటి రాఘురావు అయిపోయిందా ఎందుకెళ్ళు ఏంటలా షాక్ అయి చూస్తున్నావు నిజంగానే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందనో ఆ స్వాతంత్రానికి యాభై ఏళ్ళు నిండాయనో ఉలిపడ్డ ఖైదులకి సైతం ప్రాణభిక్ష పెడతారు అంతకన్నా గొప్ప రోజుది బ్రతికే ఒప్పో ఓ వెళ్ళు వెళ్ళు ఎందుకెళ్ళు ఏంటి సార్ ఏంటి వాడు అలా వదిలేశారు వాడు బ్రతుకుంటే ఎంత ప్రమాదకరం మీకు తెలీదా వాడు బ్రతికితే మనం ఉనికే ప్రమాదం అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర చేతికి దొరికిన అలా వదిలేయటం మంచిది కాదు ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ సార్ ప్రమాదాలు మనకేం కొత్త కాదు అసలు ప్రమాదాలు మన భుజం వెనకే పొంచి ఉండకపోతే త్రిల్లెం ఉంటుంది చెప్పు డోంట్ వరీ దీన్ని మరోలా సాల్వ్ చేద్దాం నాకు అన్న గారి కావాలి మూడేళ్లు మూడేళ్లు నా నుండి నా కూతురుని దూరం చేశాడు వాళ్ళు కావాలి దానికి ఏర్పాట్లు చేయి నాన్నగారు ప్రియమ్మ ఆచుకి తెలిసింది నువ్వు చేయాల్సిన హోమం నువ్వు చేయి ఎవరు 
నన్ను జడిపిస్తావా నిన్ను స్వచ్ఛమైన ఆ జలపాతంలా నా మనసు కూడా చెప్పలేనంత సంతోషంతో తుళ్లి పడుతోందండి ఇలా స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలనుకున్నాను నా కోరిక చివరికి కలగానే మిగిలిపోతుందనుకున్నాను మా నాన్న నీడ కూడా బాబు మీద పడ్డానికి వీల్లేదు మన ముగ్గురం ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉండాలి ఏనుగు ఊపిలే దిగబడి పోనాలి ఆగు దొర అది మోట ఊపి అందులో పడ్డ జీవం ఏది బయటికి రాలి చచ్చిపోవాల్సిందే అది దొడ్డ పని కాదు అమ్మ నువ్వన్న చెప్పుతాలి చాలా ప్రమాదం ఆపమ్మ ఏమండి దాన్ని ఎలాగైనా కాపాడండి నమస్తే 
నేను మహేంద్రని ప్రియమ్మ ఫాదర్ని ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇన్ని రోజులు నాకు ఒకటే దిగులు నిన్ను చూడలేకపోయాను నేను ఎందుకంటే ఇరవై సంవత్సరాలు అల్లారు ముద్దగా పెంచిన నా కూతురు నన్ను కాదని ఇరవై నిమిషాలు నీ వెనక వచ్చేసిందంటే నువ్వెంత మగాడి వై ఉండాలి అది అలాంటి మగాడిని చూడలేకపోయానే అని దిగులు గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సెలెక్షన్ ప్రియమ్మ బాగానే ఉందిగా ఉంటుందిలే బాగా చూసుకుంటావు ప్రియమ్మ వెనకున్న కోట్ల ఆస్తులకు ఆశపడకుండా ఈ చెట్లు పుట్ల మధ్య లైఫ్ గడుపుతున్నావంటే నీ ప్రేమలో నిజాయితీ చాలా ఉంది అవును మీకు పాపో బాబు బాబు కదూస్ కలుద్దాం ఒక మంచి రోజు చూసుకుని మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే బాయ్ వ్యాపార వాణిజ్య పారిశ్రామిక రంగాల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న ప్రియా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ రావు గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఈ రెండూ ఒక్కటిగా మీ ముందు సమావేశమయ్యాయి ఈ సంచలనం అనుకున్న విశేషం మా అబ్బాయి చిరంజీవి హరీష్ తో స్త్రీయుతులు మహేంద్ర గారి ఏకైక కుమార్తె చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి ప్రవివాహం జరపడానికి నిశ్చయించాం వీళ్ళిద్దరూ కలిసారంటే ఏదో పెద్ద కథ ఉంటుంది అందరికీ నమస్కారం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద ప్రత్యేకమైన కోర్సు చేసిన మా అమ్మాయి ప్రియ మొన్ననే ఇండియా వచ్చింది ఈ కాలం పిల్లల్లాగా విదేశాల్లో ఎవరిని లవ్ చేయలేదు కానీ సాంప్రదాయబద్ధంగా పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ సంబంధాన్ని అంగీకరించింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ చలపతి రావు గారితో వియముండబోతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది అయితే వ్యాపార పరంగా మాత్రం మా ఇద్దరి కంపెనీల మధ్య పోటీ అలానే ఉంటుంది ప్రియమ్మా ఏర్పాట్లన్నీ ఘనంగా బ్రహ్మాండంగా జరిగిపోతున్నాయి టైం తక్కువైనప్పటికీ రావాల్సిన వాళ్ళంతా వచ్చేస్తున్నారు నీ టేస్ట్ కి తగ్గట్టుగా మన స్టేటస్ కి తూగేలా దేశ విదేశాల నుంచి రకరకాల వస్తువులు తెప్పించాను ఏది తక్కువ కూడదు పెళ్ళయ్యాక నువ్వు నీ భర్తతో మీ జీవితాన్ని హాలిడే ట్రిప్ లా హాయిగా గడిపేసేలా అమెరికాలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేశాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ప్రియమ్మ ప్రపంచాన్ని జయించినంత ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు మీ అమ్ముంటుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదో బాధపడడానికి ఇది టైం కాదు నువ్వు తొందరగా రెడీ అయిపో నాకు అవతల పనులు ఉన్నాయి ఓకే చూడు ప్రియా నన్ను మరీ రాక్షసుడిలా మార్చుకో ఎక్కడో ఒక చోట నీ మాజీ భర్త బిడ్డ ప్రాణంతోనే ఉన్నారన్న ఆశ కూడా పోగొట్టుకోకు నేను ఇదివరకు అలర్ట్ గా లేని సమయంలో నువ్వు వాటితో పారిపోగలిగావు కానీ ఇప్పుడు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను 
నాకు తెలియకుండా గాలి కూడా చనపడదు వస్తాడు ఆ రామకృష్ణ మళ్ళీ వస్తాడు ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తి అవుతాడు ఈ శుభకార్యానికి ముఖ్య అతిథి వాడి చూడు నువ్వు సాంప్రదాయబద్ధంగా తల ఉంచుకుని తాళి పెట్టుకుంటే వాడు క్షేమంగా ఉంటాడు లేకపోతే చెప్పానుగా నా రాక్షసత్వాన్ని మన కుటుంబ విషయంలో రప్పించుకో జరిగిన దాన్ని గురించి మరిచిపోగలిగితే అంత సవ్యంగా ఉంటుంది లేకపోతే జరుగుతున్న కాలం భయంకరంగా మారుతుంది అక్షింతలు వేయాల్సిన నా చేతుల్ని అపవిత్రం చేయగమ్మా ఏంటేంటేంటేంటేంటేంటి మహేంద్ర గారి మీద కిడ్నాప్ కేసు బుక్ చేయాలా ఆయన మీద కేసు బుక్ చేసే దమ్ము మాట ఎవరికీ లేదు సార్ న్యాయాన్ని రక్షించాల్సి మీరే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా చెప్పండి సార్ నా పరిస్థితి కాస్త అర్థం చేసుకుని ఈ కేసు బుక్ చేసుకోండి అరే మరదే ఓ పక్క ఆయన కూతురికి భారీ ఎత్తున పెళ్లి ఏర్పాట్లు జరుగుతుంటే ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ నీ భార్య అని కేసు పెడతావా చూడ ఇదిగో నీలాగే ఒకడు ప్రియాంక గాంధీ తన భార్య అని కేసు పెట్టాడు ఇప్పుడు జైల్లో చెప్పకూడదుంటున్నాడు నేను కేసు లేదు గీసు లేదు నేను బిజీ అంటే కేసు బుక్ చేసుకోరా అబ్బా ఇంత చెప్పినా మళ్లీ కేసు అంత వెంటే పిచ్చోడా నువ్వేమన్నా పిచ్చాసుపత్రి నుంచి పారిపోయించావా లేకపోతే పిచ్చాసుపత్రి అనుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చావా సిల్స్ వన్ అవర్ ఏం తగ్గియు బెదిరిస్తే బెదిరి పదవుతున్నావా అలా అయితే ఈ డ్రెస్ వేస్తూ ఈ స్వీట్ వేస్తూ నువ్వు ఎంత అర్జున సరే నేను మాత్రం ఈ కేసు బుక్ చేస్తాను నీకు దిక్కుల దూరం చెప్పుకో గోడితో పోయేదానికి గొడ్డల దాకా ఎందుకని ఇక్కడికి వచ్చాను మీకు చేత కాకపోతే నాకు తెలుసు నా భార్యని ఎలా తెచ్చుకోవాలి చూడు మిస్టర్ నువ్వు ఎవరి మీద అభియోగం అవుతున్నావో తెలుసా తెలుసు దాని తర్వాత ఎదురయ్యే ఏ పరిణామాలను నన్ను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది వీడి తల్లిని వీడికి అప్పగించడం కోసం నేను తేగిన సిద్ధమే ఇది ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి కుటుంబ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి నాకు నమ్మకం కుదిరే వరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయం మనం ఇప్పుడే మహేంద్ర గారింటికి బయలుదేరుతున్నాం పద అలాగే సార్ అదేంటి మా ఎస్పీ యూనిఫామ్ వస్తున్నాడు వాడితో కొంచెం తలనొప్పి వ్యవహారమే డోంట్ పడే ఐజీ గారు ఐల్ హ్యాండ్ లెట్ వెల్కమ్ ఎస్పీ గారు ముహూర్త టైం కనెక్ట్ గా వస్తారనుకున్నాను ముందుగా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ బై బై ఎవరిది పరిచయం చేయలేదు ఫ్రెండా హలో సార్ ఏంటి సార్ బాబుతో మాత్రమే వచ్చారు మిస్సెస్ రాలేదా సార్ మీతో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడటానికి వచ్చాను చెప్పండి ఏం లేదు మీ నుండి ఒక క్లారిఫికేషన్ కావాల్సి వచ్చింది ఈయన పేరు రామకృష్ణ అండి మీ అమ్మాయి ప్రియకి ఈయనకి ఇంతకు ముందే మూడు సంవత్సరాల కిందట పెళ్లయిందని ఈ బాబు వాళ్ళకు పుట్టిన బిడ్డేనని ఇప్పుడు మీ అమ్మాయికి మళ్లీ పెళ్లి చేస్తున్నారని ఈయన ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద ఎంక్వైరీకి వచ్చాను ఏదో పెద్దవాళ్ళ ఇళ్లలో పెళ్లి జరుగుతుంటే అల్లరి చేసి డబ్బులు గుంజుతామని చిల్లర విధులు ఏదో చేస్తుంటారు చూడండి వీడు చెప్పేదంత అబద్ధం మా అమ్మాయి మొన్న అమెరికా నుంచి వచ్చింది యూ కెన్ గో నౌ ప్లీజ్ సార్ ఇది అబద్ధమని మీ అమ్మాయి చేత ఒక మాట చెప్పిస్తే బాగుంటుంది కదండి హౌ డేర్ యూ మా అమ్మాయి చెప్పాలా మహేంద్ర నిందపడ్డప్పుడే నిప్పెన నిరూపించుకోవాలి ఎస్పీ గారు చెప్పింది కూడా సబబుగానే ఉంది ఇతనెవరో తెలియదని ప్రియమ్మ చెబితే ఎస్పీ గారికి ప్రియంగా ఉంటుంది ఓకే ప్రియమ్మ ప్రియమ్మ వీళ్ళెవరో కాసేపు నుండి పెళ్లి జరిగిపోతుంది ఏ తండ్రి వినలేని వినకూడని మాటలు విన్నాను నేనే తండ్రి లేకపోయాను నువ్వు ఎలా తప్పుకుంటావు చెప్పక తప్పదు కాబట్టి చెబుతున్నాను నీకు ఇతనికి మూడేళ్ల క్రితం పెళ్లయిందని ఈ బాబు మీకు పుట్టిన బాబుని కంప్లైంట్ ఇచ్చాడమ్మా అంతేకాదమ్మా నేను నిన్ను కిడ్నాప్ చేసి మళ్లీ పెళ్లి చేస్తున్నానంట లోకంలో ఏ తండ్రైనా ఒకసారి పెళ్ళయి భర్త బిడ్డ ఉన్న కూతురికి మళ్లీ పెళ్లి చేస్తాడా ఇదంతా అబద్ధమని నేను చెప్తే నమ్మడం లేదు నువ్వే చెప్పాలి అమ్మా 
ఎస్పీ గారు ఆయన చెప్పిందంతా నిజం ఆయన నా భర్త వాడు మాకు పుట్టిన బాబు మహేంద్ర నువ్వు నీ మిస్సెస్ తో రాలేదని అడిగావు తనే నా మిస్సెస్ శ్రీమతి ప్రియా రామకృష్ణ రామకృష్ణ నీ భార్యను తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ మహేంద్ర వాడు నీ కోతురు కొడుకు వాడి తండ్రి ఎవరో లోకానికి తెలియదు తాత విన్ నువ్వు బోధపడితే ఇంకా నువ్వు బాధపడవు శివలంక రామకృష్ణ అనబడే వ్యక్తి విచక్షణ రహితంగా ప్రవర్తించి ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త శ్రీ మహేంద్ర గారి కుమార్తె చిరంజీవి ప్రియను తను ముందుగానే పెళ్లి చేసుకున్నట్టు చట్టాన్ని మోసగించి వారి పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించడమే కాకుండా చివరకు ప్రియమూర్తికి కూడా కారకుడయ్యాడని ప్రాథమిక పోలీసు విచారణలో సాక్ష్యాధారాలతో సహా వెల్లడైంది చూశావా కేసు ఎలా తారుమారైందో అయినా ఆఫ్టర్ ఆల్ మెకానిక్ గాడివి నువ్వెంత నీ బతుకెంత ఇవాళ జైల్లో ఉన్నావు రేపు నిన్ను మహేంద్ర గారు ఏం చేస్తారో ఎవరికి తెలియదు నిన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి కుక్కలకు ఫుడ్ గా పడేయచ్చు ఓ ఆయన గారివి చాలా కాస్ట్లీ కుక్కలు బహుశా నీ చీప్ మాంసం తినకపోవచ్చు ఎంత పొగరాస్తున్నారు బాబు గురించి కుక్క మాట మాట్లాడే నాలుగు తెగ్గు వస్తాను నీకు మాట తప్పకుండా వస్తుంది ఆ భగవంతు నీకు అన్యాయం చేయడం No! Not 
What do you No! What do you want? No! I don't want you. 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 ना अंडरवर्ल्ड किंगडम की किंगडम की चेष्टा करूं, चिकित्सा प्रबंध जाने की, रेपटी महाराज की चेष्टा करूं, पालु तागे ही पशिवाण नहीं, पच्ची नेत्रों तागे लाख सुधरे। चूडी మీ అందరికీ ఆ మహేంద్ర రామకృష్ణకు జరిగిన అన్యాయంలో ఓ కూతురుకి తండ్రిగా మాత్రమే తెలుసు కానీ అతను కేవలం ఒక వ్యక్తి కాదు తన కనుసైగలతో ఈ దేశాన్నే శాసించగలడు అలాంటి వాడు రామకృష్ణ కొడుకును తన వారసుడిగా చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడంటే నాకు తెలిసి దాన్ని నాపగలిగే శక్తి ఆ భగవంతుడికి కూడా ఉండదు ఈ కలకత్తా నుంచి నేను తిరిగి వెళ్లేది నా కొడుకుతోనే शुता <laughs> 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 कार यहां पार किया कहा गई अरे कार इकड़े पड़ी थी अकड़ के लाए लिंदी क्या नाथिंग चूपस्मोर चूसा 
కాదు వాడు సామాన్యుడు కాదు మహేంద్ర బాబు పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు బాబు బ్రతకాలంటే ఒకటే మార్గం వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి పంపించడం మంచిది తప్పదా నాకు తెలిసి ఇంతకన్నా వైద్యం వైద్య శాస్త్రంలోనే లేదు నాకు తెలిసి ఇంతకన్నా శిక్ష నేర శాస్త్రం లేదు వాడు చావాలి బాబు కోసం వాడు ఏమైనా చేస్తాడు నేను బాబుని తీసుకుని అమెరికా వెళ్తున్నాను నేను అమెరికా వెళ్లేలోక వాడు చావాలి
వాడు సామాన్యుడు కాదు ఎక్కడో ఒక చోట నా తండ్రి ప్రాణాలతో ఉన్నాడన్న ఆ చైన నీ కొడుకు మిగల్ని దయచేసి వెళ్ళిపో ఇప్పుడంతకు మించి మరో దారి లేదు వెళ్ళిపోరా కృష్ణ నేను ఒక్కడమే మిగలాలి బాబులు ఎక్కడ దాచారు చెప్పు నో నో బాబులు తీసుకుని మహేంద్ర ఈ రాత్రికి అమెరికా వెళ్తున్నారు
చేసిన సహాయానికి ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో కూడా నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక పక్క బాబు దొరికడైనా సంతోషం ఉన్నా మరో పక్క మిమ్మల్ని అందరినీ విడిచి పెడుతున్నందుకు నాకు ఏదో తెలియని దిగులుగా ఉంది ఏమైనా నేను బయలుదేరి తప్ప పద్మ పిలుస్తాను నేనేమైనా మీకోసం వస్తుందనుకుంటున్నారేమో అలా ఏం కాదు నాకు